கண்ணாடிகள் சேனல் பார்த்துட்டு இருக்க எல்லாருக்குமே வணக்கம் இப்ப இந்த வீடியோல என்ன பார்க்க போறோம்னா இன்னைக்கு டென்த் மேவுக்கான இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் டாபிக்ஸ் பார்க்க போறோம் ஃபேக்ட் ஆஃப் த டேல இன்னைக்கு இந்தியன் பார்லிமெண்ட் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இந்தியன் பார்லிமெண்ட் வந்து ஒரு பைகேமரல் லெஜிஸ்லேச்சர் கம்போஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் டூ ஹவுசஸ் ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா ஓகேங்களா சோ எதனால பைகேமரல் அப்படின்னு சொல்றோம்னா இட் கன்சிஸ்ட் ஆஃப் டூ ஹவுசஸ் லோக்சபா ஒன்று ராஜ்யசபா ஒன்று ரெண்டு ஹவுஸ் இருக்கு ஓகேங்களா சோ இந்தியன் பார்லிமெண்ட்ல எதனால பிரசிடென்ட் வந்து ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்டெக்ரல் பார்ட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எதனால அவர் ஒரு அங்கமா இருக்காரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அவர் வந்து லோக்சபாலையும் மெம்பர் கிடையாது ராஜ்யசபாலையும் மெம்பர் கிடையாது ஆனா இவர் வந்து இந்தியன் பார்லிமெண்டோட ஒரு இன்டெக்ரல் பார்ட் ரீசன் வந்து என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எந்த ஒரு பில்ல வந்து பார்லிமெண்ட் பாஸ் பண்ணாலும் அதாவது லோக்சபா ராஜ்யசபா சேர்ந்து ஒரு பில் பாஸ் பண்றாங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பில் வந்து எந்த சமயத்துல ஆக்ட் ஆக மாறும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிரசிடென்டோட அசன்ட் ரிசீவ் பண்ணதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த பில் வந்து ஆக்ட் ஆக மாறும் ஓகேங்களா சோ அசன்ட் அப்படின்றது சிக்னேச்சர் பிரசிடென்டோட சிக்னேச்சர் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் ஒரு பில் வந்து ஆக்ட் ஆக மாறும் ஓகேங்களா அதனாலதான் இந்தியன் பிரசிடென்ட்டுமே பார்லிமெண்ட்ல ஒரு இம்பார்ட்டன் இன்டெக்ரல் பார்ட் ஓகேங்களா அடுத்தது லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபாவை பத்தி பார்க்கலாம் சோ லோக்சபா அண்ட் ராஜ்யசபாவோட உண்மையான பேர் என்னென்ன அப்படின்னு பார்க்கலாம் கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் இன்னொரு பேர் ஓகேங்களா ராஜ்யசபாவுக்கு கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் லோக்சபாக்கு ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லுவோம் ஸோ கவுன்சில் ஆஃப் ஸ்டேட்ஸுக்கு ராஜ்யசபான்னு எப்போ பேர் வந்துச்சு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ராஜ்யசபான்ற ஹிந்தி நேம் வந்து எப்போ அடாப்ட் பண்ணணும்னா நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ல ஹவுஸ் ஆஃப் பீப்புளுக்குமே லோக்சபான்ற ஹிந்தி நேம் வந்து நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபோர்ல தான் அடாப்ட் பண்ணும் ஓகேங்களா இப்ப லோக்சபாவை பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் எவ்வளவு இருக்கலாம்னா ஃபைவ் ஃபிஃப்டி டூ மெம்பர்ஸ் ஆனா அட் பிரசென்ட்ல எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா சோ ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ்ல ஃபைவ் ஃபார்ட்டி த்ரீ மெம்பர்ஸ் எலக்டட் மெம்பர்ஸ் ரெண்டு பேர் வந்து ஆங்கோ இண்டியன் கம்யூனிட்டில இருந்து பிரசிடென்ட் நாமினேட் பண்ணுவாரு சோ இப்ப அட் பிரசென்ட்ல எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க லோக்சபால ஃபைவ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் அடுத்தது ராஜ்யசபா பொறுத்த வரைக்கும் மேக்சிமம் ஸ்ட்ரென்த் வந்து டூ ஃபிஃப்டி மெம்பர்ஸ் ஆனா அட் பிரசென்ட்ல எத்தனை மெம்பர்ஸ் இருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் இதுல வந்து டூ டுவெண்டி நைன் மெம்பர்ஸ் வந்து ஸ்டேட்ல இருந்து எலக்ட் பண்ணுவாங்க அதுக்கடுத்தது யூனியன் டெரிட்டரிஸ்ல இருந்து நாலு பேர் பிரசிடென்ட் வந்து ரெண்டு பன்னெண்டு பேர் வந்து நாமினேட் பண்ணுவாரு ஓகேங்களா சோ ஆக மொத்தம் இப்ப அட் பிரசென்ட்ல ராஜ்யசபால வந்து எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னா டூ ஃபார்ட்டி ஃபைவ் மெம்பர்ஸ் ஓகேங்களா சோ இந்தியன் பார்லிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இம்பார்ட்டன்ட் செஷன் இருக்கு எவ்ரி இயர் ஓகேங்களா என்னென்ன செஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பட்ஜெட் செஷன் பிப்ரவரியில இருந்து மே மாசம் வரைக்கும் நடக்கும் இந்த பட்ஜெட் செஷன் அடுத்தது மான்சூன் செஷன் ஜூலைல இருந்து செப்டம்பர் மாசம் வரைக்கும் நடக்கும் அதுக்கடுத்து வின்டர் செஷன் நவம்பர்ல இருந்து டிசம்பர் மாசம் வரைக்கும் நடக்கும் ஓகேங்களா சோ இதுல ரொம்ப இம்பார்ட்டன்டான ஃபேக்ட் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்த ஃபர்ஸ்ட் பாயிண்ட் தான் அதாவது பார்லிமெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கம்போஸ்ட் ஆஃப் பிரசிடென்ட் ஆஃப் இந்தியா அண்ட் டூ ஹவுசஸ் ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா ஓகேங்களா சோ பார்லிமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் மூணு இன்டெக்ரல் பார்ட்ஸ் பிரசிடென்ட் ராஜ்யசபா அண்ட் லோக்சபா இதுல இருந்து ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்மே கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா இன்னைக்கு கரண்ட் அஃபேர்ஸ்ல முதல் டாபிக் வந்து பேசல் ராட்டர் டேம் அண்ட் ஸ்டாக்ஹோம் கன்வென்ஷன்ஸ் ஓகேங்களா சோ பிஆர்எஸ் கன்வென்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் சோ இந்த பிஆர்எஸ் கன்வென்ஷன்ஸோட கான்பரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் மீட்டிங் வந்து இப்ப ரீசெண்டா சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்க ஜெனிவா சிட்டியில நடந்துட்டு இருக்கு ஓகேங்களா டுவெண்ட்டி நைன்த் ஏப்ரல்ல இருந்து இன்னைக்கு டென்த் மே வரைக்கும் இந்த கான்பரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் மீட்டிங் ஆஃப் பிஆர்எஸ் கன்வென்ஷன்ஸ் வந்து சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்க ஜெனிவா சிட்டியில் நடந்துட்டு இருக்கு சோ பேசிக்கா இதுல இருந்து கொஸ்டின் என்ன மாதிரி வரும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பிஆர்எஸ் கன்வென்ஷன்ஸோட கான்பரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டி மீட்டிங் இந்த வருஷம் எந்த ஊர்ல நடந்துச்சு அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா சுவிட்சர்லாண்ட்ல இருக்க ஜெனிவா சிட்டி ஓகேங்களா சோ இந்த மூணு கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு இல்லைங்களா எல்லாமே மூணுமே தனித்தனி கன்வென்ஷன்ஸுங்க பேசல் கன்வென்ஷன் ராட்டர் டேம் கன்வென்ஷன் ஸ்டாக்ஹோம் கன்வென்ஷன் இது மூணுமே தனித்தனி கன்வென்ஷன் ஆனா இந்த மூணு கன்வென்ஷன்ஸுக்குமே காமன் அப்ஜெக்டிவ் தான் இருக்கு ஓகேங்களா காமன் அப்ஜெக்டிவ் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹியூமன் ஹெல்த்தையும் அதுக்கப்புறம் என்விரான்மெண்ட்டையும் ஹசாடஸ் கெமிக்கல்ஸ் அண்ட் வேஸ்ட்ல இருந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ணும் அப்படின்றது தான் இந்த மூணு கன்வென்ஷன்ஸோட காமன் அப்ஜெக்டிவ் ஓகேங்களா சோ இந்த இந்த வருஷம் நடந்துச்சு
அன்னு ராஜ் சிங் அண்ட் அன்மோல் ஜெயின் அப்படின்றவங்க மிக்சட் ஏர் பிஸ்டல் இவெண்ட்ல கோல்டு மெடல் வின் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ பேசிக்கா யார் யார் மெடல்ஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்றத பாத்துக்கணும் அதுக்கப்புறம் இன்டர்நேஷனல் ஷூட்டிங் காம்படிஷன் ரீசெண்டா எந்த ஊர்ல நடந்துச்சுன்றத கேட்கறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ஓகேங்களா ஜெர்மனியில இருக்க ஹானோவர் சிட்டில தான் இந்த இன்டர்நேஷனல் ஷூட்டிங் காம்படிஷன் வந்து நடந்துட்டு இருக்கு அடுத்தது பாக்கலாம் நெக்ஸ்ட் ரோஜர் ஃபெடர் பத்தினா ஒரு நியூஸ் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சோ ரோஜர் ஃபெடர் அப்படின்ற ஒரு உலக புகழ் பெற்ற ஒரு டென்னிஸ் பிளேயர் ஓகேங்களா சோ இவர் ரீசெண்டா ஒரு ரெக்கார்ட் படைச்சிருக்காரு ஓகேங்களா சோ மென்ஸ் சிங்கிள்ஸ் டோர்னமெண்ட் பொறுத்த வரைக்கும் டென்னிஸ் டோர்னமெண்ட்ல இது வரைக்கும் ரெண்டு பேர் தாங்க ஆயிரத்தி இரநூறு மேட்சஸ் வந்து வின் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ ரெண்டு பேர் தான் ஆயிரத்தி இரநூறு மேட்சஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க முதல்ல யார் வின் பண்ணாரு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அமெரிக்காவை சேர்ந்த ஜேம்ஸ் காட் கானர்ஸ் அப்படின்றவரு இவர் தான் ரெக்கார்ட் படைச்சிருக்காரு மொத்தமா தௌசண்ட் டூ செவன்டி போர் சிங்கிள்ஸ் மேட்ச் வந்து வின் பண்ணிருக்காரு ஜேம்ஸ் காட் கானர்ஸ் அப்படின்றவரு சோ ராஜர் ஃபெடர் வந்து செகண்ட் பிளேயர் டு வின் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மேட்சஸ் ஓகேங்களா ரீசெண்டா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மேட்ச் வந்து வின் பண்ணிருக்காரு இவரு சோ இஸ் த செகண்ட் பிளேயர் டு அச்சீவ் திஸ் ரெக்கார்ட் ஓகேங்களா சோ ராஜர் ஃபெடரோட புது ரெக்கார்டு இதுதான் ஓகேங்களா மென்ஸ் சிங்கிள்ஸ் டோர்னமெண்ட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா டென்னிஸ் பொறுத்த வரைக்கும் ரெண்டே பேர் தாங்க தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் மேட்சஸ் வின் பண்ணிருக்காங்க இது வரைக்கும் அதுல முதல் முதலாவது நபர் வந்து ஜேம்ஸ் காட் கானர்ஸ் செகண்ட் வந்து ராஜர் ஃபெடரர் இது மட்டும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஓகேங்களா அடுத்தது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் இந்தியன் மென்ஸ் ஃபுட்பால் டீம் கோச் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப ரீசெண்டா ஆல் இண்டியா ஃபுட்பால் ஃபெடரேஷன் என்ன பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா குரோவாஷியாவை சேர்ந்த இகோர் ஸ்டீமேக் அப்படின்றவர இந்தியன் மென்ஸ் ஃபுட்பால் டீமுக்கு கோச் அப்பாயின் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா குரோவாஷியாவை சேர்ந்த இகோர் ஸ்டைமேக் அப்படின்றவர இந்தியன் மென்ஸ் ஃபுட்பால் டீமுக்கு கோச் அப்பாயின் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்த நியூஸ் பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் ஸ்பேஸ் எஜுகேஷன் டூரிசம் பத்தி பார்க்கலாம் ஓகேங்களா இப்ப ரீசெண்டா இண்டோ ரஷ்யன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் இந்த ரெண்டு ஆர்கனைசேஷனும் சேர்ந்து ஒரு அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க எதனால இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணிருக்காங்க என்ன பர்பஸ்க்காக சைன் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இந்தியால இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் சோ அதனால இந்தியால இருக்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ரஷ்யாக்கு வந்து ஸ்பேஸ் எஜுகேஷன் டூரிசம்காக அழைச்சிட்டு போக போறாங்க ஓகேங்களா சோ அதனால தான் இந்த அக்ரிமெண்ட் வந்து சைன் பண்ணிருக்காங்க அது மட்டும் இல்ல ரஷ்யால இருந்து சில காஸ்மோனாட்ஸ் வந்து இந்தியால இருக்க சென்னை மற்றும் அதர் சவுத் இந்தியன் சிட்டிஸ்க்கு வந்து அழைச்சிட்டு வந்து சோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மத்தியில ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் பாத்தீங்கன்னா அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணும் அப்படின்றது டிசைட் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா சோ இதுதான் இந்த அக்ரிமெண்ட் சோ பேசிக்கா இந்த அக்ரிமெண்ட் யார் சைன் பண்ணாங்கன்றது ரொம்ப முக்கியம் அதுக்கு அடுத்தது எந்த பர்பஸ்க்காக சைன் பண்ணிருக்காங்கன்றதும் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா சோ யாருக்கு மத்தியில இந்த அக்ரிமெண்ட் சைன் பண்ணப்பட்டது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இண்டோ ரஷ்யன் சேம்பர் ஆஃப் காமர்ஸ் அண்ட் இண்டஸ்ட்ரீஸ் மற்றும் இன்டர்நேஷனல் அசோசியேஷன் ஆஃப் ஸ்பேஸ் ஆக்டிவிட்டிஸ் ஓகேங்களா அடுத்தது பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட் மொபைல் ரேடியேஷன் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் பத்தி பார்க்கலாம் இப்ப சென்னை சிட்டி போலீஸ் வந்து என்ன பண்ணிருக்காங்கன்னா பேட்ரோல் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் இந்த மொபைல் ரேடியேஷன் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க சோ என்ன பர்பஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யாராச்சும் பயாலஜிக்கல் அண்ட் கெமிக்கல் வெப்பன்ஸ் வந்து கேரி பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்காங்களா சிட்டியில அப்படின்றத இந்த எம்ஆர்டிஎஸ் வச்சு ஈஸியா ட்ராக் பண்ணிடலாம் ஓகேங்களா சோ சென்னை சிட்டி போலீஸ்க்கு யார் வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க யார் உதவியோட சென்னை சிட்டி போலீஸ் வந்து இந்த பேட்ரோல் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் எம்ஆர்டிஎஸ் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டரோட உதவியால தான் ஓகேங்களா சோ பாபா அட்டாமிக் ரிசர்ச் சென்டர் தான் சென்னை போலீஸ்க்கு வந்து டெக்னிக்கல் சப்போர்ட் கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா சோ அவங்க உதவியோட பெட்ரோல் வெஹிக்கிள்ஸ் எல்லாம் சென்னை போலீஸ் வந்து மொபைல் ரேடியேஷன் டிடெக்ஷன் சிஸ்டம் வந்து இன்ஸ்டால் பண்ணிருக்காங்க ஓகேங்களா கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஒன் ஹூ ரிசீவ் தி ஏபிள் பிரைஸ் ஃபார் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் சோ டூ தௌசண்ட் நைன்டீன்கான ஏபிள் பிரைஸ் யார் வாங்கியிருக்காங்க ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஆன்சர் பார்க்கலாம் ஆன்சர் வந்து இந்த வருஷத்துக்கான ஏபிள் பிரைஸ் வந்து அமெரிக்காவை சேர்ந்த கேரன் உலன்பேக் அப்படின்றவங்களுக்கு கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஏபிள் பிரைஸ்ன்றது மேத்தமெட்டிக்ஸ் ஃபீல்ட்ல கொடுக்கப்படுற ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் பிரைஸ் ஓகேங்களா சோ இந்த வரு
ஆன்சர் வந்து இந்தியன் ஆர்மிக்கும் ராயல் ஓமன் ஆர்மிக்கும் நடுவில் நடக்கிற ஒரு ஜாயிண்ட் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ் தான் அல்நகா அப்படின்றது ஓகேங்களா ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான அல்நகா எக்ஸசைஸ் எங்க நடந்துச்சு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஓமன்ல இருக்க ஜபல் அல் அக்தர் ட்ரைனிங் கேம்ப் ஓகேங்களா ஸோ இந்த வருஷத்துக்கான அல்நகா எக்ஸசைஸ் எங்க நடந்துச்சு ஓமன் ஓகேங்களா நடந்த டேட் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபிஃப்த் மார்ச் டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் டேட் கூட அவ்வளோ முக்கியம் இல்லைங்க வென்யூ தான் ரொம்ப முக்கியம் ஓகேங்களா ஓமன்ல நடந்திருக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் அல்நகா அப்படின்றது எந்த கண்ட்ரீஸ்க்கு நடுவில் நடக்கிற ஒரு ஜாயின் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ்ன்றது ரொம்ப முக்கியம் இந்தியன் ஆர்மி மற்றும் ராயல் ஓமன் ஆர்மிக்கு நடுவில் நடக்கிற ஒரு ஜாயின் மிலிட்ரி ட்ரைனிங் எக்ஸசைஸ் தான் அல்நகா அடுத்த கொஸ்டின் பார்க்கலாம் கொஸ்டின் நம்பர் ஃபோர் எமிசாட் வாஸ் லான்ச் டியூசிங் விச் லான்ச் வெஹிக்கிள் ஆன்சர் கெஸ் பண்ணுங்க ஆந்திரப்பிரதேஷ்லாஞ்ச்ரோட்டா இந்தியாவில் இஸ்ரோ மற்றும் டிஆர்டிஓ ஓகேங்களா இந்தியன் ஸ்பேஸ் ரிசர்ச் ஆர்கனைசேஷன் மற்றும் டிஃபென்ஸ் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ஆர்கனைசேஷன் ஸோ இதன் மூலமா இந்தியாவுக்கு என்ன பெருமை கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இது வரைக்கும் இந்த ஆன்டி சாட்டலைட் மிசைல் டெக்னாலஜி வந்து மூணு கண்ட்ரி கிட்ட மட்டும்தான் இருந்துச்சு நம்ம இந்த டெஸ்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி உலகத்திலே மூணு கண்ட்ரிஸ் கிட்ட மட்டும்தான் இந்த ஆன்டி சாட்டலைட் மிசைல் டெக்னாலஜி இருந்துச்சு எந்த கண்ட்ரிஸ் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸ் ரஷ்யா மற்றும் சைனா ஸோ இப்போ இந்த ஆன்டி சாட்டலைட் மிசைல் டெஸ்ட் பண்ணது மூலமா நம்ம கிட்டேயுமே இந்த ஆன்டி சாட்டலைட் மிசைல் டெக்னாலஜி வந்து இருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இந்தியா இஸ் த ஃபோர்த் கண்ட்ரி இன் த வேர்ல்ட் டு ஹேவ் ஆன்டி சாட்டலைட் மிசைல் டெக்னாலஜி ஓகேங்களா ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ஃபீட்பேக் வந்து கமெண்ட் செக்ஷனில் கொடுத்துருங்க இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்க உங்கள் மற்ற ஃப்ரெண்ட்ஸ்க்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா மறக்காம ஷேர் பண்ணுங்க எங்கள் கண்ணாடிகள் வீட் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருந்த எல்லாருக்குமே கண்ணாடிகள் வீட்டின் சார்பாக ரொம்ப நன்றி அடுத்த வீடியோவில் சந்திப